Okay, so the second part is the inner part contains some uh, right? So through this uh, and in the ventral median Anterior lateral region of the kidney. So the BB is gonad. Maybe the maybe the testis are over. Ama. Boys break out in Savira at level. Mita la parste na majority. Madhu, you remember the voice? Sir, break out in sir. So, if you okay, na? Okay, sir. Ramesh, please mute yourself. Okay, at anterior uh, lateral uh, part of the kidney. So, generally, the gonad is present. Okay, so it may be kidney, uh, sorry, testis or ovary. Right. So, anyway, here this testis is attached to kidney by. Mizarchium, a connective tissue, uh, you know, uh, connection or layer that connects testis with the, this kidney. So you should remember the, the term mizarchium. Okay, so if it is, you know, uh, the ovary, it is the connecting uh, connective tissue is mesovarium. Thirulo Pursha Bija Posha Yoja Pursha Bija Posha Antra Yojani minus three Bija Posha Antra Yojani on top of it. Right. So in the anatomy of the kidney, there will be many uh, convoluted nephrons are present. These are mesonephric type of nephrons. Okay. So all the collecting um, ducts of the nephrons they are entered into a common collecting uh, duct so that ultimately enters into this uh, ureter and you remember the difference only male uh, in male only the reproductive system and uh, excretory system is called as urinogenital system because the gonoduct and ureter is same single one this ureter acts as both gonoduct and ureter okay so here this ureter comes out from the 
you know, not in inner side, just like human kidney or mammalian kidney, but from so outer side. Okay, so in the middle, it is a little bit, uh, you know, broader. That is called seminal vesicle. Right. Anyway, uh, here the male in male reproductive system. As usual, the testis contains many, uh, you know, seminiferous tubules are uh, present, and uh, they are all united and uh, to form many vasa afferentia. Okay, so all these vasa afferentia they join into a, a vertical in male, in male only a vertical duct, a vertical duct called you know the bitter canal. This bidder canal, this bidder can uh, bidder canal that ultimately joins with this ureter, or that actually joins with this collecting duct. Bidder canal is connected to collecting duct, so that leads into ureter. So that's it. Uh, there is no speciality in this uh, male reproductive system, and then in the female reproductive system also. There is no special thing. Same way here, but the reproductive system and excretory system are, you know, they are not uh, interlinked with each other. But both of them, they are ultimately join into uh, here into the cloaca. Here the ureter joins into the uh, cloaca, and uh, this bladder urinary bladder it doesn't store the urine but its pulsations are it uh, contractions that makes the excretion of urine okay so that is uh, one thing we should remember and here uh, in the kidney um, the inner side so there are some constrictions or pits like areas where they are called nephrostomes Okay, so nephron is very, very primitive type. Okay, so th there is a malfinian body with a glomerulus and uh, uh, this um, Bowman's capsule and then a convoluted uh, uriniferous tubule is present. Mostly it is ciliated, it is made of ciliated epithelium, but the last part is uh, made of columnar epithelial cells. Okay, so and it joins ultimately into a collecting duct. All the collecting ducts are united to form a common collecting duct that reaches to the ureter. And in female, one pair of, you know, this is one and there will be another one. Uh, a pair of uh, ovaries are present which contains many follicles in which the developing eggs are present, uh, many in number. And uh, here the Ovary is connected to the kidney by mesovarium, stri bija kosha, antra yojani, and uh, after uh, ovary, so posterior to the ovary, there is, uh, you know, uh, finger like projections containing carpora adiposa, both in male and female. So, carpora adiposa are fat bodies are present. And here, the ureter. It is formed from the uh, you know kidneys and it enters into cloaca separately. Okay, so into which the alimentary canal also joins, right? And also here one pair of OV ducts are present, and they are more or less they almost sweet. More or less, uh, see, it reaches up to, you know, esophagus. It is very, very long and coiled duct. It is generally uh, regarded as Wilfian duct. Okay, so anyway, sir, uh, the male uh, 
the monoduct is wolfian duct this is ov duct okay the proximal region of the ov duct is a little a funnel like uh, structure containing cilia okay so and a neck like uh, next part is present that leads to a convoluted area that is the main body of the ov duct and uh, it contains many glandular cells that secret albumin okay so here the eggs are released into this uh, body cavity that is collected by the so the, the cilia that collects the released eggs here and uh, the eggs they travel through this uh, very coiled oviduct so during that period the albumin which is produced in the oviduct okay that uh, that uh, you know uh, covers all the eggs okay so that albuminated eggs they store temporarily they are stored temporarily in the posterior part of the oviduct called uh, and broader part of the oviduct is called ovisac okay they are temporarily stored in uh, ovisac and this ultimately enters into cloaca okay so this is male and female reproductive system and uh, the eggs are generally known as sperm and the sperm are generally known as milk so when the eggs are uh, released into the water due to the presence of albumin that uh, looks like a foamy appearance that is due to the presence of albumin that's all so anyway that is about the uh, excretory system and uh, the system of the tract and then so this is a theory part like uh, I don't know why this part is included in the syllabus, but it is not that much prominent one, but still they have, uh, you know, included in the syllabus. So the topic is origin and evolution of amphibia. Okay, so during the classification and general characters, I, I you know, I told you almost the major point uh, which we should remember but still we should discuss some of the you know information regarding the topic because it is given in the syllabus right so amphibians are transitional groups amphibians are what the have transitional groups and deity and then okay mark Okay, so then of a change is uh, going on. Okay, so the intermediate stage is generally regarded as transitional uh, groups or madhyantara samudayam and then then ki aquatic animals ki terrestrial animals ki they are uh, considered as transitional groups as they. Yes. Okay. So, uh, temporarily they go to water and uh, they live on the uh, terrestrial areas also, right lands also, but not completely. Anyway, so until the formation of the amphibia, all the coordinates are aquatic animals. These are the first coordinates that came out of the water. Okay. So these are most primitive vertebrates, sorry, uh, terrestrial vertebrates. But the terrestrial vertebrates low, these are the actually most primitive, uh, oldest, primitive and oldest terrestrial vertebrates are the amphibians. So generally for reproduction, they depend on the water. We all know that. Is an important point, okay? You know, uh, I'll, I'll, you know, stress it. So, time of origin. So, you, you remember this line about 325 million years ago in the Devonian period of Paleozoic era, they were, you know, they were originated. And it, this is, I have already explained, they were originated from, they were originated from. 
prasoterygians, which includes osteolipis and uh, nectra of the refrigeration fishes. Okay, so prasoterygia is a class in which the refrigeration is an order. Okay, so to which these two animals they belong, osteolipis and eustinecteron. Eustinecteron. Okay, so they belong to Rephristia and order or super order. Okay, so uh, Rephristians Mundi, you know, the amphibians were formed. Example, the examples we have put good to Dali. Need either the stretches the no, we are Kachitanga Dani Kachitanga Sadwari. Okay, so Kundula Varaku Miru Niku Sadwala Piste, na class video Milani. Because my sister Karale may be at Mandos, Andro Chalamat Motion, the Tartaka Petestan, he modified Yaku to direct Petestan. Because I doubt the video goes to our notes server. Right. So here they are considered as direct ancestors of amphibians. Which are direct ancestors of amphibians? The refugees. Remember. The refugees are so direct ancestors of amphibians. Okay. Refugees and it in the Fishes, refrigeration fishes, and it would be so, uh, amphibians of a director, poor vehicle matter. They are considered as uh, these are coenate, coenictis and good is one. Okay, so coenictis means having internal nostrils. They are coenate and the internal nostrils can be in animals. Okay, with lobed fins. Classification videos only because fish classification law, plastic this law. Okay, first, uh, you know, um, subclass and the into the okay, sarco terigi and then all. So, I can name the panel, it is also known as coenictis. Why? So, due to the presence of internal nostrils. Okay, and another point is the teeth are of. Labyrinthodont type. So, what is lab labyrinthodont? Then you know, classification of the that. So, it is infolding or folding of lamin of teeth. Okay. So, the teeth and navy manaku they are, uh, appeared in the form of foldings. Okay. So, uh, Okay, so yeah. Okay, these are some uh, advanced features of the refrigeration. What are those? Okay, so okay, they are coyanid number one. Teeth are labyrinthodont type. And it the you have refrigeration fishes of teeth and navy, homo dot the clear army the enamel is folded. Okay, so the teeth are continuous, that they don't look uh, separate. Right. So, uh, yeah, this is another point. Fins had with, so fins are, were, fins were with bones. They, that loud the other, normal, So, Mamula, Finun, one of it less than Darcel Finn, I did less than Ventral Finn, leather pectoral pin, Finn, I did less than. Okay. So, but here the fins were just like, you know, a hand. Fins and I mean, hand lava, it loud. 
కానీ ప్రయత్ని తీసుకొస్తారు మాది స్లేట్ సో దీని వదిలే సో ఫిన్ అనేది ఇట్లా హ్యాండ్ లాగా కనిపిస్తుంది విత్ బోన్స్ ఇది బోనే ఇక్కడ రెండు బోన్స్ ఉంటాయి ఓకేనా సో అది కూడా వన్ ఆఫ్ ది యూనో ఎందులో ఫిష్ లో ఏ ఫిష్ లో రిబ్రిస్టెడ్ ఫిష్ లో ఓకేనా జాయింటెడ్ బోన్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి రైట్ దెన్ రైట్ సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది అప్రాక్సిమల్ బోన్ కెన్ బి కంపేర్డ్ విత్ హ్యూమరస్ ఇందాక నేను డ్రా చేసిన ఇమేజ్ ఏదైతే ఉందో ఈ బోన్ లో ఇది ప్రాక్సిమల్ బోన్ దీన్ని మన దండ ఏమంటారు భుజాస్తి లేదా సో దండ చేయి ఆస్తి లేదా హ్యూమరస్ తో కానీ లేదా తొడ ఎముక ఫీమర్ తో కానీ కంపేర్ చేయొచ్చు దేని యొక్క ఈ యొక్క రిఫ్యూజిస్టెన్స్ యొక్క ఫిన్ పేర్ ఫిన్ యొక్క బోన్ అండ్ నెక్స్ట్ టూ బోన్స్ కెన్ బి కంపేర్ విత్ రేడియస్ అల్నా టిపియో ఫిబులా లాంగ్వర్ సో ఇక్కడ కూడా రెండు బోన్స్ ఉంటాయి జస్ట్ లైక్ యునో వాటి బ్రేడ్స్ డెవలప్ వాటి బ్రేడ్స్ సో వీటిని మనం రేడియస్ అల్నా బికాస్ దే ఆర్ టెట్రాకోడ్స్ సో రేడియస్ అల్నా అండ్ రేడియం రేడియస్ అండ్ అల్నా లేదా యునో టిబియో టిబియా అండ్ ఫిబిలా అనే రెండు బోన్స్ గా మనం కంపేర్ చేయొచ్చు లెగ్ లో ఉండేటి ఫోర్ లెగ్ లో ఉండేటువంటి బోన్స్ పేరు టిబియా అండ్ ఫిబిలా ఓకే సో ఇక్కడ ఫోర్ హ్యాండ్స్ లో ఉండేటువంటి బోన్స్ ఆర్ రేడియో అన్న రైట్ సో ఆ రకంగా ఈ రిఫ్రిజిటెన్స్ కి ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా యాంఫీబియన్ ఫీచర్స్ అనమాట రైట్ దెన్ సో ఓకే సో లోగుడ్ ఫిన్ ఫిష్ ఇక్కడ చూస్తే ఇక రెండు ఎముకలు ఉన్నాయి ఓకే ఇవి ఫిన్స్ లోపల ఉండే బోన్స్ అనమాట ఓకే అండ్ వాటికి ఇంటర్నల్ నాస్టిల్స్ కూడా ఉంటాయి రైట్ సో దే ఓపెన్ ఇన్ టు ఫ్యారిక్స్ ఓకే సో లోగుడ్ ఫిన్ ఫిన్ ఫిష్ అంటే ఆస్ట్రియోలిపిస్ అది యూస్ తినట్టు కాదు కాబట్టి ఫిష్ ఇక చూడండి కాడల్ ఫిన్ ఉంది దార్సల్ ఫిన్స్ ఉంటాయి సో పెట్టోరల్ పెల్విక్ ఫిన్స్ దే బోన్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ so like this only uh, yeah, amphibians and other type of cards so from the lobe fin fish refrigeration early amphibian from the early amphibian the ichthyostega which is uh, called as prehistoric amphibian from which frogs and the salamanders are found so anyway uh, some features refrigeration prosopterygian సో మనకు మీరు ఫిష్ క్లాసిఫికేషన్ లో దెర్ ఆర్ త్రీ క్లాసెస్ ఇన్ ద ఫిష్ లాకోడర్మి కాండ్రిక్స్ అండ్ ఆస్ట్రిక్స్ ఇన్ ద ఆస్ట్రిక్స్ దెర్ ఆర్ టూ సబ్ క్లాసెస్ వన్ ఇస్ సార్పోటెరిజీ అండ్ ఆక్టినోటెరిజీ ఇన్ ద సార్పోటెరిజీ అగైన్ ప్రాసోటెరిజీ అండ్ డిప్మాన్ రెండు ఆర్డర్స్ అనేది ఉంటుంది లేదా సమ్టైమ్స్ సూపర్ ఆర్డర్ ఆర్డర్స్ ఆర్డర్స్ ప్రెసెంట్ ఎనివే డ్యూరింగ్ ద Devonian period, Prasoterigians evolved into, in two lines. One is Rifidistia or Osteolepine line. Another one is Silocanthini order, Silocanthini fish. So here, the Rifidistia or Osteolepine fishes, so they were extinct. They are not present. But these are direct these are direct you know ancestors for the what we have pictures and these are present coelacanth now what name do why we call them as coelacanth fish because they belong to order coelacanth right so these are these both of these are refrigerated prosoterians anyway the coelacanth ni are not on the main line of evolution of art అంటే వీటి నుంచి సీలోకాల్ ఫిషెస్ నుంచి సో యాంఫిబియన్స్ అనేటువంటి ఫామ్ కాలేదు ఎందుకంటే సమ్ ఫీచర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్
you remember this name Eustenepteron, Eustenepteron, Charles and Chapman, is a typical genus of Eupetistian, which is, which is considered as direct ancestor for amphibians. Eustenepteron, which is belong to Eupetistia, a super order of Crassotelogy. Okay, so uh, it belongs to this uh, super order. Okay, and this Eustenepteron is considered as direct ancestor of amphibian. Yeah, its skull pattern is similar to that of amphibian skull. Okay, paid fins contain bones like uh, pentadactyl limb. Okay, and uh, mm, uh, pectoral fins and uh, urovajal, sonovajal, chatushpadlayaka, purvacharamangal, holy type. So, paid fins and it would be right. So, it was just a step short. So, just took a step Okay, so this is used the reptilian or lobe finned fish. Okay, and the lobe and the muzzle and mud. In key general, they allow to the repel out, pulsaga patra out. But in this fish, used the reptilian or osteolipis. Okay, so it contains muscular lobe. Okay, in the uh, you know the pectoral and pel pel uh, fins. So dear dear teda yung just ikara bone size very little bone takko nandu almost ikara the you know trilobe leafy circle type of carnal uh, fin is present. Then mona Japan we call it. Okay, that is slightly slightly changed to form an early amphibian. From that the ichthyostiga. So the primitive amphibian is formed from which the anurans and the, you know uh, urodils are formed. Okay. Anyway. Appearance of amphibia. Have a proof uh mana can first. Okay, during Devonian period in the Mundu Japan, some prosoterigian came out of water to the land. Devonian period lay in the water low at 20 a prosoterigian fishes. Okay, so they came out of water uh, uh, onto the land. Okay, I mean, they are proud and proud and just Devonian period. They are these refugee prosoterigians. Okay, so only Christians, not Silapans, okay, which are extant. They put Jivin Chune, Ibemo, extinct animals. Okay, anyway, Eustenetron like animals which came onto the land were partly adapted to land. Okay, so Ila Eustenetron like animals are in the Avi Kuntavarak Matrame, you know, the they adapted Edivo. So land ki kotha varu matra mein abhi partly pakshkan ke matra mein adapt hai na yani kula ke chhinda hai but then they soon evolve into amphibians. Tarlo ne abhi amphibians ka abhi evolve hoada chhinda hai. Then according to A. S. Homer, two factors for coming out of water by crossover. I crossover ke chhinda hai. Romer gave two reasons. First, in the Devonian period, there was severe water drought. And it is a neat, 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 Kota kota pools ni identify ada. Kami they try to come out come out of the water. Nanti according to A. S. Romer one you know prediction. So they struggled out on the dry land to reach the water which was necessary for their survival. Arah kan kami ini tante nelayan ini kacau pada struggle je. Okay, so kota waters ni identify as kerana cahala. 
ಇಬ್ಬದೋಡ ಎಂಬುದು ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಸೊ ದೇ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್ ಆನ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಂದು ಎಲೆಮೆಂಟ್ ಖರ್ಚಿನ ಮೊದಲ ಟೈಮ್ ಸಿವಿಯರ್ ಡ್ರಾಟ್ ಉಂಡ ವಲ್ಲ ಕೊತ್ತ ವಾಟರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಹೇಳಿ ಬೈಡ್ ಕೊಸ್ಟ್ ರೆಂಡೋದ ಏನಂತೇ ಫುಡ್ ಸರಿಪೋಟ್ಲೇದು ಅವು ಉಂಡೆ ವಾಟರ್ಸ್ ಸೊ ಅಪ್ಪು ಅವಿ ನೆಲೆಮೆಂಟ್ ರಾವಡ ಮನೆ ಜರಿಗಿನ ನೆಟಿ ಎಸ್ ರೋಮರ್ ಯೊಕ್ಕ ಆಲೋಚನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಎರ್ಲಿ ಆಫಿಬಿ So these animals, that is the vertebrates, lived in waters for many millions of years. Okay, so ordates and vertebrates to be precise. Okay, they lived in waters for many millions of years. Okay, I shall have to say water, but when they tried to come out of water, they faced some problems like respiration. ಇಪ್ಪುಡು ವಾಟರ್ ಲೋ ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ಅವಿ ಗಿಲ್ಸ್ ಅಂದ ಮುಪ್ಪಲ ದ್ವಾರ ಸಾಗಿಸ್ಪಿರೇಷನ್ ವಾಸ್ ಬ್ರಾಂಕಿಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಓಕೆ ಮುಪ್ಪಲ ದ್ವಾರ ಸಾಗಿಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟಿ ಪ್ರೇಸ್ ಏನ್ ಇಸ್ತಾಯಿ ಏರ್ ನುಂಚಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿಸ್ತಾಯಿ ಬಟ್ ಈ ಎರ್ಲಿ ಆಂಪಿಬಿಯನ್ಸ್ ರಿಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ ಆಂಪಿಬಿಯನ್ಸ್ ಏವತ್ತೇ ಉನ್ನಾಯೋ ಲೇದಾ ಫಿಶಸ್ ಏವತ್ತೇ so what he when they come out of water as they were fishes okay so there is there is major problem is respiration problem because they they until then they used to respire with the help of gills okay so uh what are you ka ಮೊಪ್ಪಲ ಸಹಾಯಂತೋ ಅವಿ ಸ್ವಾಸಿಂಚೇದು ತನ್ನ ನೆಲ ಮೀದ ಬರ್ಸರಿಕೆ ಮಟ್ಕಿ ಆ ಏರ್ ಯೊಕ್ಕ ಏರ್ ಲೋ ಉಂಡೇ ಆಕ್ಸರ್ ನಿಗ್ರೇಂಜರು ಆಕ್ಚುಲ್ಗ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾನಿ ಬಟ್ ಕ್ರಾಸೋಟೆರಿಜಿಯನ್ಸ್ ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಎಟ್ಲ ಉನ್ನದಿ ಅಂಟೇ ಜನ್ನಲ್ಗ ಇವೇನ್ ಆಕ್ಟಿಸ್ ಆಸ್ಟಿಕ್ಟಿಸ್ ಫಿಶಸ್ ಕಿತ ಒಕ ಏರ್ ಸ್ಯಾಕ so those air sacs are modified into lungs in these you know proenectes are the so the prosoterygian rifidistians okay so kabatti vadiki ee air problem led endukante lungs unnai kabatti adu okati anukunna a desiccation see water lo unnatha varaku desiccation problem led adi ಸ್ಕಿನ್ ನುಂಚಿ ಎಂತ ವಾಟರ್ ಲೇದಾ ಬಾಡಿ ಎಂತ ವಾಟರ್ ಎವಾಪರೇಟ್ ಅಯ್ಯ ಅದು ವಾಟರ್ ಲೋ ಉಂಟಾಯಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಾಟರ್ ತಾಗಲುತ್ತಾಯಿ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ವಾಟರ್ ಲೋ ಉಂಟೇ ಸನ್ಲೈಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಲ್ ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಕಮ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಎರ್ಲಿ ಆಂಪಿಬಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ವಿಚ್ ವರ್ ಫಿಶಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ದೇರ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಓಕೆ ದೇರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಓಕೆ ಈವೆನ್ ದೋ ಇಫ್ ದೇ Uh, stay on the ground there was main problem was the de- uh, you know desiccation okay water and the evaporate i cycle put so for that uh, early amphibians of permian period they developed tough skin to prevent water evaporation from the skin and problem of gra- gravity oxar we water lo una gravity ki nela me una gravity చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది వాటర్ లో తక్కువ గ్రావిటీ ఉంటుంది నేల మీద చాలా హై గ్రావిటీ ఉంటుంది సో అప్పటి వరకు వాటర్ లో నివసించినటువంటి ఆ యొక్క డిఫినిషియల్ ఫిషెస్ నేల మీదకి వచ్చేసరికి వాటికి వాటర్ లో ఉన్న అలవాటు పోతుంది అవి ఫాస్ట్ గా రన్ చేయగలరు ఓకే సో దట్స్ వై ఓకే ద ఎర్లీ ఆఫ్ హ్యూమన్స్ డెవలప్డ్ స్ట్రాంగ్ వర్టిబ్రల్ కాలం and strong limbs and powerful girdles at two points to overcome this problem. So, gravity is the same as the gravity. If you don't have any gravity, you don't have any gravity. If you don't have any gravity, you don't have any gravity. So, gravity is the same. So, then, well, so, uh, then, you can overcome gravity. 
amphibians develop a strong vertical curve. Ok, gatti backbone ani thi, venom ani thi form ani thi, and the strong limbs. Ok, ata gamana angala ani thodi form ani thi, and the powerful girdles. Ok, so pectoral and pelvic girdle both, right? So at two points, ani thi okate mo four limbs area lo, okate mo hill limbs area lo. The girdle surface that helps the problem of gravity. So gravity levels are equal to our body weight and the pool. So when compared with water, our body weight is more on the, you know, outside. Okay. Anyway, here problem of locomotion. Okay. So we apply our pool. No fins to. What is called the. Uh, move in it for the animals, Sadanga Nelly for certain a sun and fins and the problem. Okay, as reflection fins are similar to limbs, it made easy to them for locomotion on land. Okay, so locomotion neither Kundu, so they, they, you know. Yeah, so here. As reflection fins are similar to leaves in that in the Japan, VT of the C. This is reflection. In a fin and any around the limbs laga on the okay. Right. So as reflection fins are similar to limbs. Okay, if fins are it what we Okay, Vajal and it would be a we Gamananga Laga Rupa Okay, so it made easy to them for locomotion and land. Kavati, Elamela Melamela, so they start uh, habituated. And then problem of reproduction. So amphibians have a yenta triation in the uh, adaptations have a farm this kuna. They could not overcome this, uh, you know, uh, reproduction problem. Okay. So the reproduction generally. So in fishes, they freely they release their eggs in the water, but whereas when come when uh, it comes out of the, you know, uh, of the water. Okay, so the eggs cannot be protected due to many reasons. So desiccation also sunlight effect also. The predators so all these problems are generally uh, prevailed. Okay, so Abati, this reproduction problem Okay, so here amphibians had to return water for laying their eggs, like their ancestors. Amphibians farm in a particular terrestrial. Characters in Aquarius collect for him. Okay, so uh, the Avi uh, reproduction period though, uh, modern amphibian reproduction period of agriculture, water local. Okay, so uh, uh, feature in Ka, Ipadi, Alage, the okay. So it is rightly given the name to them as amphibians. Only every reproduction time no matter what look at the god but me. So anyway, amphibians come up till what you need. Right. So some early amphibians, some modern amphibians. They gradually develop terrestrial life features. Okay, early amphibians. They include ichthyostigids. The labyrinth durand amphibians like the uh, Andracosas, okay, Rachidomes, and uh, uh, you know, Stereospondyles and the Lipospondyles. Okay, these are the early amphibians. And modern amphibians, they belong to three orders okay, Aenurans, Epodans, and Eurodians, right? So they group under Lisa amphibia. But previously, the animals were considered as direct descendants of labyrinthodonts. Labyrinthodonts. Okay. 
సో మోడర్న్ అంఫిబియన్స్ ఏది ఏ న్యూరన్స్ ఏ పోడా యూరోడల్ అంటే ఏ న్యూరన్స్ ఫ్రాక్స్ ఏ పోడా అంటే సో ఇక్యోఫిస్ గెగనోఫిస్ లాంటి బ్లైండ్ వామ్స్ అండ్ దెన్ యూరోడిలా ఒక సాలమాండాస్ న్యూడ్స్ అనేటువంటి యూరోడిలా సో these three are uh, categorized into lisapia smooth amphibia modern amphibia so previously the animals were considered as direct descendants of labyrinthodons in the mundu previous the animals were considered as direct descendants of labyrinthodons and they okay so early or primitive or presently extinct amphibians okay so animals అనే లాబిరింత దాంట్ అంఫిబియా నుంచి ఆర్జిన్ అయ్యాయని ఇంతకుముందు అనుకున్నారు అండ్ ఎపోడన్స్ అండ్ ఎన్యూరన్స్ గ్రూప్ అండర్ లిపోస్పాండైలి అదేవిధంగా ఎపోడన్స్ అండ్ ఎన్యూరన్స్ అయితే కూడా లిపోస్పాండైలి అనే ఒక గ్రూప్ లో చేర్చబడడం జరిగింది రైట్ సో బట్ ద మోడర్న్ వ్యూ is living amphibians are group as per modern views the living amphibians are grouped under lissapia in modern opinion indaka man chustunde as they share many common features lissapians and these epodans enurans okay so they share many common features probably they they are uh, all you know uh, grouped under lissapia smooth amphibians but enurans and the frogs and toads also differ from eurodila and epoda ante inta ade what common features undapadiki chala striking differences aithe untayi so early enurans okay so early enurans were tri tria trido batracus okay oka rakamaina kappala kappa trido batracus this is early enuran ante kappala ante వాటర్కస్ అంటే కప్పల దే షోడ్ మెనీ మోడర్న్ ఎన్యూర ఫీచర్స్ లైక్ ఇది అవి లెస్ స్కల్ బోన్స్ ఎలాంగేటెడ్ యాంకిల్ ఇలియం ఎలాంగేటెడ్ ఇలియం ఇన్ పెల్విక్ బర్డ్ ఓకే బట్ దే స్టిల్ హ్యాడ్ టెయిల్ అండ్ లెగ్స్ ఓకే సో బట్ డ్యూరింగ్ జురాసిక్ పీరియడ్ ఓకే పర్మియన్ పీరియడ్ డివోనియన్ పీరియడ్ అయిపోయిన తర్వాత జురాసిక్ పీరియడ్ ద టెయిల్ అండ్ ద లిప్స్ వర్ సడన్లీ గాన్ అండ్ ఎలాంగేషన్ ఆఫ్ విండ్ లిమ్స్ అండ్ యాంకిల్ ఫర్ లీపింగ్ అండ్ స్ట్రెంగ్ ఆఫ్ షోల్డర్ గటిల్ ఆర్ టేక్ ఆఫ్ షాక్ ఆఫ్ ల్యాండింగ్ ఇన్ అడల్స్ లైక్ మోడల్ ఎక్స్ ఇప్పుడు ఎర్లీ ఎన్యూవెన్స్ అనేటువంటి జురాసిక్ పీరియడ్ లో వరకు అవి టెయిల్ అండ్ లిప్స్ వర్ ఉండేవి అవి సడన్ గా డ్యూ టు అన్నోన్ రీజన్ ఈ ఎర్లీ ఆంటీజియన్స్ యొక్క టెయిల్ అండ్ లిప్స్ అనేది మాయమైంది ఎలాంగేషన్ ఆఫ్ హిండ్ లిమ్స్ అండ్ యాంకిల్ ఫర్ లీపింగ్ ఓకే హిండ్ లిమ్స్ ఒక సైజ్ ఎక్కువ ఓకే అండ్ అండ్ స్ట్రెంగ్ ఆఫ్ షోల్డర్ గర్డిల్ ఫర్ టేక్ అప్ ఆఫ్ షాక్ ఆఫ్ ల్యాండింగ్ ఇన్ అదర్స్ లైక్ వాడర్ ఫర్ ఓకే వీటి లోపల ఈ క్యారెక్టర్స్ అనేవి డెవలప్ అయినాయి టెయిల్ అండ్ లిప్స్ ఫర్ సడన్లీ కా ఓకే హిన్ లిప్స్ సైజ్ పెరగడం అండ్ యాంకిల్ ఫర్ లీపింగ్ అండ్ స్ట్రెంగ్ ఆఫ్ షోల్డర్ బ్లేడ్ ఓకే సో హియర్ వాటి యొక్క బోన్స్ అనేటువంటి విధమైన యాంకిల్ ఓకే శీలమండ అనేది దేనికోసం ఫర్ లీపింగ్ గెంతడానికి అండ్ స్ట్రాంగ్ షోల్డర్ గడ్డిల్ అంటే పెక్టరల్ గడ్డిల్ ఓకే ఆర్ టేక్ అప్ అవి ఎందుకోసం పెక్టరల్ గడ్డిల్ ఎందుకు అనగా అది ఒక ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ గ్రూప్ నెప్పుడు ఆ షాక్ని తట్టుకోవడానికి 
so strong body maybe so form are present and thus modern endurance evolved during triassic times and first eurodins were known from uh, cretaceous sediments they were water living amphibians and some modern forms like axolotl larval characters and a neotopus okay so abhi first cretaceous sediments uh, they were known they were water living amphibians and the water that they were on that water so places low so they used to live and some modern forms like axolotl retain larval characters and are neotopus right anyway so these are the uh, first eurodins they were water uh, living amphibians and some modern forms like axolotl retain larval characters and are neotopus okay e axolotl larva anedi yeah so retain larval characters and a neotopus so anyway so for in the cretaceous sediments the first eurodins were observed okay they were water loving amphibians amphibians and some modern forms like axolotl retain larval characters and a neotopus anyway Uh, that is uh, uh, first one is which form the Cretaceous sediments. And third one is the early epochs. That if you look at that, so in the uh, next page, okay. So the early epochs are rather degenerated group in which limbs are absent. Oh, sorry, epoch and date is an actual epoch and date limb leg. limbless animals are there so here the uh, extinct are living present so ex extinct ex not so extinct uh, epodons okay are the you know vermiform uh, amphibians they are including the poda okay so They are rather, rather degenerated group in which limbs are absent. And the Migita, if you are going to discuss this now, okay? Epodons are also primitive animals. So they are vermiform, burrowing amphibians distributed in the tropics. So my dear, so epoda is a type of animal. Usta mandala Pradesh are local, okay? Okay, so. Uh, internal structure of the uh, really just cover the water so the early ad out uh, epodons are rather degenerated group in which limbs are absent so that number one they are very form okay and burrowing amphibians distributed in tropics okay so uh, echo uh, you know They are very common, but in our own distribution, in tropics, such as Ecuador, these two na places, look, okay, we distribute them. Yeah. They might have evolved from Lysorotus, which is an extinct animal okay, that belongs to so Lepidosporidae. So Lysorotus, like modern apodons, was small and warm-like with a peculiar skin. Okay, so Lysorotus larger than so the apodons. Right, so was small and warm-like with the pectin. And the lizard was an animal which is called as farm animal. The most important is that, right? So that is about the evolution, uh, origin and evolution of amphibians. Okay, so here what is neoter? Staying in larval stages for longer period. Then normal minimal. 
జనరల్ గా మనకు ఒక లార్వా అనేది ఉంది అది అండర్ దట్ అండర్ గోస్ మెటమార్ఫసిస్ ఫస్ట్ రూప విక్రియకు అది గురవుతుంది లోన్ అవుతుంది దానివల్ల ఇట్ ఈస్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు అడల్ బట్ సమ్టైమ్స్ స్టేయింగ్ ఇన్ నార్మల్ స్టేజ్ ఫర్ లాంగర్ పీరియడ్ అనేది నార్మల్ మెటమార్ఫిక్ పీరియడ్ మామూలుగా జరిగే మెటమార్ఫసిస్ కి ఎంత అంటే అడల్ట్ గా కన్వర్ట్ కావడం ఎంత టైం పడుతుంది దానికన్నా సో ఎక్కువ కనుక టైం తీసుకుంటే సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ న్యూటన్ ఓకే సో ఇఫ్ సచ్ లార్వా అండర్ గోస్ రిఫ్లక్షన్ సో దట్ కాల్ పీడోజెనిసిస్ ఆర్ పీడో మార్కోజెనిసిస్ ఆర్ ఓకే సో హియర్ ఇఫ్ సచ్ లార్వా అండర్ గోస్ రిఫ్లక్షన్ ఒకవేళ అది లార్వా లాగా ఉండి సెక్సువల్ ఆర్గాన్స్ డెవలప్ చేసుకుని అది రిప్రొడ్యూషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేసి పిల్లల్ని అంటే ఇట్ దీవ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ పీడోజెనిసిస్ సో అందుకే న్యూటన్ న్యూటనస్ యానిమల్స్ యంగ్ బట్ ఓల్డ్ ఆర్ ఓల్డ్ బట్ యంగ్ అనేది మనకు కామన్ ఫ్లవర్ రైట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి ఐకోఫ్లోరా అజోలోటలార్వా నెక్లియస్ ప్రోటియస్ డిప్లోమాల్ సైరం ఓకే సో ఈ యొక్క అజోలోటల్ లార్వా తప్ప మిగతా అన్ని కూడా యానిమల్స్ ఇచ్చారు రైట్ సో దిస్ ఈస్ ఐకోఫ్లోరా సో సో టిల్ ద కట్ ఇట్స్ యునో లాస్ట్ బ్రెత్ సో ఇట్ అండర్ గోస్ it is a planktonic eurocarded animal okay so and this is what it is the axolotl larva the famous axolotl larva right so icoplura what is icoplura in that one so it is a larvation eurocarded so acidiacea thalacea larvacea the more you know classes would i have japan so and the law దానికైనా ముందు ఇంకోట వచ్చింది దట్ ఈస్ కాల్ ఐపోక్లోరా ఓకే సో హియర్ ఇట్ ఈస్ ఎ లార్వేషన్ యూరో కాడెట్ ఇట్ రిమైన్స్ ఇన్ పర్మనెంట్ లార్వల్ కాడెక్షన్స్ ఓకే సో ఐకోక్లోరా ఈజ్ ఎ లార్వేష లార్వేష క్లాస్ యొక్క యానిమల్ ఓకే దాని లైఫ్ లో మెజారిటీ ఆఫ్ పీరియడ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ లార్వా ఓకే దట్ ఈస్ ఐకోఫ్లోరా అగ్జోలోటర్ ఇట్ ఈస్ ద లార్వా ఆఫ్ యాంబ్లిస్టోమా ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోండి యాంబ్లిస్టోమా టైగ్రీనా సో దాని యొక్క లార్వా పేరు అగ్జోలోటర్ హ్యూయర్ వాజ్ ఏ నాచురలిస్ట్ సో ఐడెంటిఫైడ్ ఇట్స్ లార్వాస్ నేచర్ హ్యూయర్ అనే సైంటిస్ట్ దీని యొక్క లార్వా స్వభావాన్ని సో సో ఇట్స్ లార్వల్ నేచర్ ని ఐడెంటిఫై చేసింది ఏది అజోలోటర్ ఎందుకంటే అది అడల్ట్ లాగానే కనిపిస్తుంది కాబట్టి సో దెన్ జుహరిల్ సో ఈ ప్రూవ్ దట్ ది అజోలోటర్ లార్వా ఇస్ దార్వా ఆఫ్ సో ది యాంబ్లిస్టోమా టైప్ ఇన్ హై ఆల్టిట్యూడ్స్ లార్వా ఫేస్ టు మెటమార్ఫస్ ఇది కూడా ఒక రీజన్ అయిపోతుంది ఓకే హైయర్ ఆల్టిట్యూడ్స్ లో సో చలికి మెటమార్ఫస్ మే మైట్ బి ప్రివెంటెడ్ ఓకే సో దట్ ఈస్ వన్ ఓకే అండ్ ఇన్ హై ఆల్టిట్యూడ్స్ ద లార్వా ఫేస్ టు మెటమార్ఫస్ ఈవెన్ రిప్రొడ్యూస్ ఓకే ఇయర్ ఇట్ ఈస్ బిలీవ్డ్ దట్ కోల్డ్ వాటర్ హై ఆల్టిట్యూడ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఐడి హాజెస్ దిస్ యు నో న్యూటనస్ కండిషన్ డ్యూ టు కోల్డ్ వాటర్ అయినా ఉండొచ్చు లేదా హై ఆల్టిట్యూడ్ అయినా ఉండొచ్చు లేదా ల్యాక్ ఆఫ్ సో ఐడిన్ మే ఆల్సో సో దే సమ్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఇట్ కెన్ మెటమార్ఫసిస్ ఇఫ్ థైరాక్సిన్ ఈజ్ అవైలబుల్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ యునో ది మెటమార్ఫసిస్ నోన్ ఎస్ ఫ్యాకల్టేటివ్ టైప్ ఆఫ్ మెటమార్ఫ సో ఎనీవే ఫ్యాకల్టేటివ్ నియోటర్ అని కూడా పిలుస్తాం దాన్ని 
నెక్యూరస్ ఇది కూడా మనకు ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇది బిలాక్స్ నియోటేలా అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ పర్మనెంట్ నియోటనస్ యానిమల్ లైఫ్ లాంగ్ వెరీ లెస్ పీరియడ్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ అన్ యానిమల్ బట్ సో సో నెక్యూరస్ ఇట్ ఇట్ ఎగ్జిబిట్స్ పర్మనెంట్లీ నియోటనస్ స్టేజ్ ఓకే సో here it is obligated then where option would lead okay metamorphosis jarakunda aagipovale okay so that is uh, obligatory so due to non id enduku nectuous lo enduku neutral jarutundante due to non sensitivity of tissues to thyroxine thyroxine hormone unna tissues ane protest pana kaabatti permanent neutrality avakasam vache avakasam so types of neuroteny total neuroteny partial neuroteny permanent neuroteny that same untai total and permanent so larva attain sexual characters and breeds okay so total neuroteny ante larva are sexual uh, characters ni acquire cheste and uh, if it is you know uh, even produce the offspring or if it can breeds okay that is called total neuter example nectuous proteus triter hypoplura so etc and partial neuter so larva attains sexual maturity but does it remain that is partial permanent neuter adult exhibits larval features like gill slits so right so adult exhibits larval features like gill slits and tail so that is called permanent neoteny example proteus and nectuous obligatory ante in that sense compulsory example sirus facultate ante మళ్ళీ కనుక మనం తయారాల్సిన ఇస్తే అది మళ్ళీ నార్మల్ ఆడల్ట్ గా మనం కంటిన్యూ అయిపోతుంది ఓకే సో ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ అబ్జర్వ్ రైట్ దెన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఆర్టిఫిషియల్ నియూట్ అని సో మనము పిట్యూటరీ గ్లాండ్ కానీ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ కానీ రిమూవ్ చేయడం వల్ల సో దట్ మై కాజ్ ఆర్టిఫిషియల్ నియూట్ so here the causes for the neoteny enduku asal neoteny jarugutundi simple okay so pituitary so pituitary gland lo cells sariga panjeyakapovadu so hypothyroidism so thyroxine ane takkuva produce avadu loss of sensitivity konni cells ane tondi sensitivity kolipoyi okay so కోల్పోబడతాయి సో దట్ ఈస్ లాస్ ఆఫ్ సెన్సిటివిటీ అండ్ లో టెంపరేచర్ ఓకే సో టెంపరేచర్ ఇస్ వెరీ లెస్ అండ్ దిస్ వన్ రైట్ సో ల్యాక్ ఆఫ్ ఐడిన్ కూడా నీవటానికి కారణం కావచ్చు ఫుడ్ ఒకవేళ కనుక సఫిషియంట్ ఫుడ్ తగినంత ఫుడ్ అండ్ ఫేవరెట్ ఫుడ్ కనుక if it is available according to bad okay so so it causes neoteny more more food unte neoteny so and salinity water according to basman so water salinity salinity causes a larva to undergo into you know uh, metamorphosis so and heterochrony heterochrony ante enti ante so chrony ante unequal growth hetero uh, chrony means gadu veda okay so here heterochrony means thickening or slowing of an organ 
development. In neotenous farms, reproductive organs develop faster than the other organs. Anyway, so here hydrochloria and DNT and so here quickening or slowing up an organ development. Organ development fast year and also slow year and also that is you know uh, the times of the life. Okay. Here, so in neotenous farms, reproductive organs develop faster than other organs. Okay, so uh, in neotenous farms, the reproductive organs develop faster than the other organs. Got it? That means heterochrony and that. And any other way, like we develop faster, faster develop. Than heterochrony. So these are the some of the you know reasons for the neoteny. So pituitary malfunction, hypothyroid, loss of sensitivity, low temperature, lack of iodine, more food, uh, more salinity, heterochrony. So these are all the features. Okay, so yeah, what is heterochrony? Quickening or slowing of an organ development. So, in neotenous forms, reproductive organs develop faster than other organs. Okay. So, anyway, this is a small topic. So, neotenous is embryology part of I'm not satisfied uh, with this. Anyway, so Indro in the kind of the game, what is you no know, example for here? Example for uh, you know, pedogenesis uh, are uh, neotonic. What are the definition? Okay, definition of our So, this is structure external gills and the larva, what is external gills, right? Then. I go to the lot of looking at curious. Right. Anyway, uh, I go to Newton, the lot of lab property. I go to the property. And uh, I go to the property. So I'm stopping. Right.